kuangalia tu wa nyingine Kuka juu na fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kijia na chapa kazi Nikinge na maradhi Chuka vuka 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 Chuka vuka 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 Kuka juu wa dia tu wa nyingine Kuka juu na fema TV talk show nyingine yeah. Mtizamaji bila shaka ukiniona mimi nimekaa hapa kwa style hii Na ukisikia huwa wimbo ambao mausikia sasa ila shaka unafahamu kwamba ni kitu gani kimerudi ni kweli kabisa ni Ruka Juu na Fema TV Talk Show imerudi na imerudi kwa ajili yako niko pamoja na wenzangu ambao wewe unawafahamu dada bahati yuko hapa wanaishi yuko pale eh mambo unataka nini tena dada bahati mm-hmm. wanaishi mm-hmm. mambo yenu vipi mambo poa uh-huh. sijui wewe bwanaishi labda bwanaishi anatabasamu kimya kimya kwani kitu gani eh uh-huh. Mimi nachekea tumboni, unajua kuchekea tumboni kuna raha yake. Ah, mimi nafurahi kwa sababu msimu ndio umeanza. Unajua katika kila msimu kuna changamoto na mafuraha nyingi, mm. lakini tunawaangalia tuna wale washiriki wetu sita ambao walitupa changamoto. Walimchangamsha sana bwana Aisha au yeye aliwachangamsha. Yaani ilikuwa kote kote. Wao mm-hmm. walinichangamsha, mm-hmm. mimi nikawachangamsha zaidi, mm-hmm. afu wakachangamka. Mm-hmm. Hey. Lakini unajua zuri zaidi kuliko yote mm-hmm. ni kwamba tuangalie kwanza hawa washiriki ambao walikuwa katika msimu uliopita mm-hmm. wamefikia wapi wamepiga hatua gani na swali la kwanza ambalo tunawauliza ni kwamba ilikuwaje mpaka wakashiriki ruka juu na fema tv talk show nilishiriki kwenye shindano la ruka juu baada ya kupata maelezo kwamba kulikuwa kuna tafuta wa jasiria mali wadogo wadogo ambao wataingia kwenye hilo shindano mwenye vigezo baada ya kugundua kwamba ule umri uliotakikana na vile vigezo vilivyohitajika basi na mimi nikaona bora nishiriki. Ah, umechagulwa kwa mshiriki wa shindano la Ruka Juu na Fema Talk Show. Ilikuwa kama bahati kushiriki katika shindano la Ruka Juu. Nikaona kuna jamaa ananiita kwamba una shindano la ujasiri ya mali baada ya mwezi mmoja umeweli wakaja tena ndio tukawa tumerekodi Aha, mambo vipi? Salama kabisa. Habari za gombea. Mwalifika kwangu. Na kuanza kunihoji maswali mbalimbali kuhusu biashara yangu. Baada ya siku chache wakarudi tena na kunipa barua. Habari za leo dada? Salama kabisa. Mimi naitwa Mabidi Sibatamula. Nikaambia kwamba nimechagulwa kushiriki katika shindano wa Ruka Juu. <laughs> Tulikuwa watu wengi. Watu kama stini, lakini ukapita mchujo. Nashukuru asante. Nimefly kwa kuwa nimechaguliwa. Safi, sasa ni nafasi yako. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa sababu sikuwa ni kitu ambacho nakitegemea. Yoyo inadunda lakini nimefly sana. Nili, niliona ni, ni nafasi pekee kwangu. Sikutegemea kama nitachaguliwa kwa sababu najua kulikuwa na mchakato unaendelea kwa washiriki wengine, kwa sikutegemea kama nitachaguliwa. Niliweza kushiriki shindano ruka juu kutokana na kukidhi vigezo nilikuwa navyo. Kwa muda huu wao inakwenda kwa kweli ndio sikuamini kitendo kama hiki kingetokea. Uko tayari sasa kushiriki katika shindano hili? Ah, niko tayari 100%. Ruka juu. Waona anasema 100%. Yaani wewe angepewa nafasi angesema 100%. Kabisa kabisa tayari kwa kweli. Yaani alikuwa kabisa, yani kwamba ulikuwa ni kama button unabusa inaenda moja kwa moja. Tu tayari. Kabisa kabisa. Unajua lazima wewe katika asilimia memoi sababu ule mchujo ulikuwa sio kawaida maana ilikuwa mm. chuja chujio mm. mchujo na baadaye tukapata kile kilicho chujwa. Eh, Ndio washiriki walikuwa zaidi ya 60. Siku ya kwanza nakumbuka pressure zilikuwa pande zote mbili. <laughs> Wao ilikuwa pressure na sisi ambao tulikuwa tunatengenezea pressure ikawa zikawa pressure. Na kitu ambacho kinafuata sasa ambacho ningependa kufahamu kutoka kwa hawa washiriki ni uzoefu upi ambao waliupata kwa kushiriki katika shindano hili. Uzoefu niliopata katika kushiriki kwa juu ni ni mkubwa kwa sababu sikutegemea pia kukutana na ujasiri ya mali wa aina ile ambayo nimekutana nao kwenye mashindano lakini pia kwa wale ambao walishiriki kwa namna moja au nyingine yalinipa changamoto zaidi ya kujifunza na kuweza kufanya kitu tofauti na kile ambacho nilikuwa nakifanya mwanzo kwa ni uzoefu mzuri sana kwenye kwenye kazi yangu na hifadhi uzoefu niliopata ni mkubwa mno yani siwezi kusimulia kiukweli wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasiri ya mali kijana usichoke kadhaa naweza kuiendesha biashara yangu sasa hivi yani ninavyoiweza na na uhakika ni haiwezi kufa haiko ndo zetu ndo upata mara ya kwanza kabla ya ruka juu ilikuwa anafanya biashara lakini sina elimu yoyote lakini baada ya ruka juu kwenye shindano nilipata elimu 
yani kwa ujumla yale majaribio ndio yalionipa uzoefu mkubwa katika biashara. Anapangilia mambo yake, ana mkakati. Nimeweza kupata mbinu mbalimbali za kufanya biashara namna ya kutangaza na namna ya kumjali mteja na vitu vingi ambavyo vinaniwezesha kufanya biashara vizuri. Wanaishi. Ah ah, nilikuwa nataka nipime uwezo wako wa kuhimili wa kuhimili vishindo vya matatizo. Nilishasema hamna wasi wasi mwenyezi Mungu atarudisha Kenya. Niwaona bana. Wewe kila siku nakwambia nataka nijifunze kwako ujasiria mali. Sasa wewe ujasiria mali gani huo? Unatoa bidhaa kwanza halafu hela baadaye. Hakuna kitu kikubwa kilichonivutia kama utunzaji wa kumbukumbu. Mwanzoni nilikuwa sijui kufanya hicho. Nilikuwa yani naendesha tu shughuli zangu tu hivi hivi lakini sikuwa nikijua kwamba kuna unatakiwa utunze kumbukumbu kwa njia hii na njia hii nilikuwa sifahamu hicho kitu. Kitu kikubwa ambacho naona ni cha kujifunza kutokana na haya tu leo yaona hapa katika hawa shirika wote sita. Ni kwamba kwenye biashara anapokuja mteja nyenyeke. Lakini lingine kuijue biashara yako, ujue nini unafanya. Nilikuwa sijui kwamba kama mjasiri ya mali natakiwa niwe na tabia zipi ambazo ni yani ili ziweze kunifanya mimi niwe na mafanikio zaidi. Tukajua ni watu wengine, tukajua na tema TV talk show nyingine. Yeah. Yaani hili zoezi liliwaendesha sana. Tutaja msumbufu na mambo mengine mengi na yakumbuka. Ehe. Na sisi tulikuwa tumejipanga. Unajua mimi yaani sipati picha msimu huu unaokuja. Huu tunaoanza sasa majaribio yanawakunaje wale washiriki. Lakini tutaona tu. Ni sema kwamba ninachotaka kufahamu sasa ni kwamba tangu wameshiriki luka juu hawa washiriki shindano hili limesaidiaje kubadilisha biashara yao si hata ungependa kujua kwa kweli nadhani hata mtazamaji pia angependa kufahamu tuangalie basi luka juu imenisaidia sana kutangaza biashara yangu na inangara inaonekana kila mtu akipita barabarani kabla ya luka juu yani biashara ilikuwa Yaani ni kama vile sina yani nafanya tu bora inaniingizia lakini sijui yani ile kile kipato kwamba nikitumieje kujiwekea akiba kwa namna gani ni kwa mfano mimi akiba zangu baada ya kuona niweke tu hela kama hivyo wewe unavyoweka mimi nimeona akiba yangu ni nunue ngombe kwa ujumla luka juu ndio imesaidia sana biashara yangu mpaka nikabuni miradi mingi ambayo kabla ya luka juu sikuwa nayo. Luka juu imeweza kutangaza biashara yangu na imeweza kunivutia watu wa aina mbalimbali. Kunivutia nikimaanisha kunisogezea karibu. Imenisaidia kuweza kujua kwamba natakiwa nifanye vipi biashara. Imenisaidia kuweza kujua kwamba natakiwa nitangaze vipi biashara maana pia sikuwa nikijua kwamba matangazo ni moja ya kujulikana kwenye biashara. Ila luka juu imeweza kunisaidia kujua kwamba matangazo ni moja ya kutambulika mimi kwenye biashara. Biashara yangu imesaidiwa sana luka juu kwa asilimia ya 100 naweza nikasema hivyo. Sababu mpaka sasa siwezi nikakata tamaa tena kibiashara tofauti na hapo awali. Nilikuwa na unaweza kufanya biashara hivi lakini yaani siku nyingine ndio nakata tamaa. Lakini sasa hivi sina malengo yake. Kwa hiyo kwa sababu ya luka juu ndio maana nilipo hivyo. Tukajua ni watu wengine, tukajua na tema TV talk show nyingine. Nilikuwa nikiangalia hawa washiriki, yani ninawaona kabisa jinsi wanavyobadilika humo humo kwenye majaribio walikuwa wanapewa. Wanaishi na kibubu chake pale. Naona bado unacho mpaka leo. Eh, unajua lazima ni wanacho. Unijua nini? Watu walishinda kuelewa. Mhm. Nilikuwa natumia hiki kibubu kama zana. Kama zana ya mtafutia mshiko. Wewe bwana wewe. Kwa hiyo akiba nikipata na hifadhi humu. Alafu humu kuna vitu vingi sana humu. Tutaka mm -hmm. kuonyesha. Mm Huko -hmm. kuna calculator. Mpaka saa hizi una. Mpaka leo. Kila kitu kipo. Kwa hiyo msimu huu unaenda na hivyo tu. Ngoja kwanza mbona una haraka? Mm. Alafu kuna kitabu cha kumbukumbu. Kumbukumbu yote -kumbu ninazo mpaka hata ukuniambia mm. siku fulani uza kitu gani alitumia nini kikabaki nini naweza kukwambia. Muulize hela hii momo. Hela. Hela. Tuli kivunja siku ile. Tuli kivunja sasa hela iko bank. Ah. Oh, Lakini ita... unajua pia katika majaribio haya tulikuwa tunawapa tukawafundisha jinsi ya kuweka rekodi zao vizuri na tuliwasaidia tuli sasa mm -hmm. baadaye kama mnakumbuka vizuri yeah. wafungue vituo vya taarifa katika maeneo yao ya kazi aha ni kweli na hivyo yeah. ndo wametuambia kwamba vimewasaidia na watu wengi wanaenda pale kuuliza tari, kupata taarifa kuhusiana mm -hmm. na mambo ambayo wanayafanya na pia majarida ya femina hip 
ambayo yote tunaenda yanawasaidia pia kwa kuweza kuelimisha watu wengine. Mm -hmm. Lakini pia kitu kingine ambacho ningependa kufahamu ni kwamba biashara zao basi zingekuwa na tofauti gani kama wangekuwa hawakushiriki katika ruka juu na Fema TV Talk Show. Tofauti inakuepo na hisi ningekufa. Basi ningekuwa na ruka juu ingekufa. Sababu tamaa ningekata kama nilivyozungumza hapo awal kutokana na misukosuko tofauti ya biashara. Kwa hiyo ningekuwa na uvumilivu. Lakini baada ya kwenda ruka juu mafunzo nimepata Uh, kwa na uhakika haiwezi kufa na tofauti ipo kubwa sana ndio hiyo baada ya ruka juu nikapata uzoefu wa kuendesha biashara kisasa namna ya kujiwekea akiba nimejifunza namna ya kubuni miradi mbalimbali nimejifunza kwa hiyo isingekuwa ruka juu ingekuwa kama zamani tofauti na ilivyokuwa sasa hivi nilikuwa sijui mbinu nyingi za za kuteka wateja nikimaanisha kuvutia na nilikuwa sijui namna kufanya biashara inavyotakiwa. Kumbuka kwanza niko toka mimi. Sawa nakumbuka. Nimetoka Maweni. Gerezani kule kuja kufuata biashara kwa hapa dukani. Ni vipi biashara unaweza kufanya mkafu lini? Ah, mimi biashara na siku nyingi sana, miaka mitatu. Sasa basi wewe ujue biashara yako inaandaje? Ndio maana unakaa kutu nzima bila kuuza unasemaje? Oh, soda siwi nini? Oh, mkoja kuchukua soda. Soda ndio maana nimekuja na peti. Ningekuja bila bila chupa usingenipa soda. Hebu kaka namba mwelekeze basi kidogo. Kwa sababu umeanza kununua soda wapi tuseme? Au ndio unaanzia hapo kwa hiyo ushauri. Mimi sijaanzii hapa. Ndio shughuli zangu ni kwa sababu ni kiduka changu kidogo. Mimi nilikuwa nafanya kumbe ndivyo sivyo. Kwanza sikuwa nikijua kwamba biashara yangu ilitakiwa inilipe mimi mshahara. Mimi nilikuwa najua tu tunafanya tu biashara, ukiwa na shida unakuja unachukua unafanya hivi lakini sasa hivi hiyo kitu hamna. Ni kwamba sasa hivi natunza mahesabu yangu vizuri, naweka kumbukumbu zangu vizuri, ikija kifika mwisho wa mwezi nipige mahesabu, niangalie faida nilopata ni kiasi gani, nijue natoa vipi vile nini muhimu, nijue yani sasa hivi kwamba nimejekea guarantee kwamba lazima biashara yangu na mimi nilipe. Nilikuwa nafanya biashara sielewi jinsi yani hata kumhudumia mteja, kumkaribisha. Bado ila haja proof vizuri lakini Nyumbani kwangu? Nimejifunzia? Ndio. Mimi sina fundi wale wanaofundisha kazi kama wewe na majibu kama ya kwako hapa. Ina maana hizi tabia zote ndio majibu kama hivi ndio wanaofundisha. Muda mwingine nilikuwa nafanya biashara lakini kwa sina zile mbinu za biashara. Kama ningelikuwa sija shiriki mashindano haya ya ruka juu bado ningekuwa gizani kwa sababu sikuweza kufahamu mbinu nyingi za kufanyia biashara. Eh kuna kalimbe asema kwamba bwana vinyozi wote kibao njoni barabarani au utasimama? Mimi nitasimama kwa sababu ni kama hivi. Nasema ni ndege. Si. Yeye ni saluni? Yeye ni saluni brother. Ah. Bwana mimi sita kunywa tena bwana. Tutatibu kufanya vikao na wafanyakazi wenzangu ambao nimewaajiri kwa sababu uh, mara nyingi sana waajiri tumekuwa kama waajiri na wafanyakazi wamekuwa kama wafanyakazi. Kwanza kujua namna ya kuendesha vikao na kuwa usimamia biashara zao kwa njia ya vikao na mawasiliano na wafanyakazi lakini pili tulitaka pia waweze kukumbuka vitu ambavyo wamepitia kwenye haya mafunzo lakini kwa sasa tunafanya kazi kama timu ukimkuta bosi na wafanyakazi wake uweze ukaamini lakini haya ni mafunzo ambayo yamenijenga vizuri sana kupitia uh, rukaji Swala la mbinu za biashara linajitokeza tena hapa. Unajua Mariamu anakiri kabisa anasema kama nisingeshiriki ruka juu, ah biashara yangu ingechali kifo cha mende. Na tumeona kabisa jinsi ambavyo washiriki wetu walivyoonyesha kwamba kwa kweli wamepata uzoefu wa aina yake. Na unakumbuka katika ile vuta ni kuvuta kati tunamwandaa bwana huyu mtu wetu Dani tunasema bwana hivi ataweza kweli kufanya lakini <laughs> alifanya kazi nzuri na aliwachemsha. Eh eh. Unajua bwana Ishi nali shiriki kwenye kuchemsha watu. Si ndio alikuwa anaiba wewe? Mimi nilichokufanya <laughs> kama hapo umezunguza mbinu mbinu mbalimbali si ndio? <laughs> lakini mbinu mimi nilikuwa nayotumia mimi ni mbinu ya kuwafikia wateja. Sio mm. nakumbuka kwamba duka langu ilikuwa linatembea kwenye baskeli. Mm. Funga baskeli yangu mm. na wafikia wateja mpaka huko walipo. Mm. Na wafikia kwa hiyo ni mbinu moja hapo nilikuwa naitumia na ilisaidia sana. Mm. Na mpaka wanja mweupe ulikuwa nao. <sighs> na ukifikiri mpaka saa hizi maduka mengi ukitaka wanja mweupe wanaanza wa kuanzia. Hapo na wanja mweupe umepata wapi wanja mweupe? Njoo kwenye duka langu na kwambia. Sio kama sio kama natangaza biashara yangu lakini unaweza ukaja ukauona. <laughs> Unapokuwa kwenye mafunzo kama haya kuna vitu unajifunza alafu kitoka navyo. Unasema hiki kweli nisogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine na hicho ambacho nataka kufahamu sasa ndo hicho walijifunza kitu gani mpaka wanapata uthubutu wa kusema wasingeenda ruka juu biashara yao ingekufa kitu gani hicho nilikuwa sina mafunzo yote ya ujasiria mali ruka juu ilipokuja nimenifanya nijifunze namna kuendesha biashara 
hii nilionayo sasa hivi kiujumla kibiashara ukiwa mjasilia mali unatakiwa uwe na mtandao ule mtandao utakusaidia kwenye mambo mengi tumeona wanavyotumia mitandao yao kwa ajili ya kupata mitaji na vitu vingine kwa hiyo mtandao ni muhimu sana katika biashara nimeniwezesha mimi kupiga hatua nyingine ya pili hapo nilipo nimesha hama nipo sehemu mwingine sasa mpaka sasa hivi nilipo hapa kweli naifurahia sana ruka juu kwa jumla wakati po kwenye mafunzo yale ilikuwa nahisi na kama kuna vitu vinafunguka kwenye kichwa changu kwa hiyo mafunzo yalikuwa mazuri na yametufungua vizuri sana inawezekana ni swala la kutokuwa makini kusimamia uh, fedha ambao tutaisoma pia swala la kusimamia fedha inawezekana ni sababu nyingine yoyote binafsi mimi nahisi niko wakati mwingine nimepata mafunzo makubwa kwa sababu tumeletewa wa kufunzi ambao walikuwa wanatufundisha juu ya biashara. Kwa hiyo mafunzo yale niliyopata katika kambi ya mafunzo yamenisaidia katika kuibadilisha biashara yangu. Tuli tulikabuti kempu na tulijifunza, tulitambuana na watu maarufu ambao tulikuwa hatujuani nao. Tulijua masuala mengine mengi tu ambayo nilikuwa siyajui. Ina maana hapo mwanzo sikuwa nikijua kwamba kama nataka kufungua kampuni natakiwa nifanye nini na nini na nini. Lakini boot camp iliweza kunisaidia vitu vyote mpaka sasa hivi tayari nimeshaandaa memorandum ipo kwa wakili pale baba Rani kuona endelea na process zangu taratibu. Kwa hiyo hapo awali sikuwa nikilijua hilo. Tukajua ni yetu wa nyingine, tukajua na Fema TV talk show nyingine. Yeah. Saumu anasema ameshaandaa memorandum iko kwa wakili kule inatengenezwa. Ni mambo amejifunza kutoka kwenye boot camp ya Rukaju. Safi sana. Safi sana kwa sababu na lengo kubwa la Rukaju ilikuwa ni kwamba kumtoa yule mfanyabiashara kutoka ngazi hii kwenda ngazi hii. Ana Rukaju. Mm. Lazima aruke juu mm. na kumtoa kwenye biashara ya uzoefu. Eh, ule unafanya tu kiuzoefu leo unauza kesho uuzi kesho naumwa siendi au baba anaumwa au unafanya hivi we, eh, we, tunaenda kwenye biashara ya kisasa wewe unataka kumchokoza bwana Aisha wewe bwana Aisha alikuwa eti bwana Aisha walikuwa natembeza tu baiskeli yetu siku nyingine akiumwa eh moja kwanza nilikuwa natembeza baiskeli ile nilikuwa naruka lakini nilikuwa katika mtandao <laughs> unajua biashara wewe ukafanya nipeke yako peke yako nyumbani umekaa uh-huh. asubuhi mpaka jioni unatoa tu macho lazima uwe mm. na mitandao mm. eh? unaangalia mm. kwamba mtandao huu mimi hapa sina hiki lakini ikiwasana mm. na huyu mm-hmm. naweza nikapata hiki kujua taarifa mbalimbali za ujasiriamali unaendaje ndio mambo yanaenda vizuri lakini ukapeke peke yako peke yako ulikuwa unaweka bajeti ya maji kunywa maana sauti ile usio mchezo unapiga makelele alafu maji ya kunywa eh maji ya kunywa ujiwekee budget sasa unafikia hapo naona unanisema mbele za watu sio vizuri msamee kidogo lakini na yeye unajua ndo majaribio yenyewe haya alikuwa anakutana nayo kama hayo hayo ambao tulikuwa tunawapa washiriki walikutana nayo majaribio mengi sana kwa kweli na ningependa kujua ni jinsi gani haya majaribio yamesaidia biashara zao majaribio mengi alikuwa yanalenga tu kwenye biashara kwa hivyo ni kitu ambacho kinakuleta kina, 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 kina kwenye kazi yako. Sababu jaribio linakuja utegemei kama litakuja jaribio kama hilo. Wewe unafikiri hili jopo langu lililokuwa linakuuliza maswali ni akina nani? Naweza nikasema ipo kaka mmoja hapo ambaye yuko busy sana na mandevu mandevu huyo. Anatokea wapi? Huyo? Eh. Huyo anatoka ruka juu na TV talk show. Aha. Mm. Sasa uko tayari kukutana nao? Oh, nipo tayari nipo tayari uko tayari kukutana nao eh eh ndio eh, na wao pia wana hamu ya kukuona <laughs> manake wanaisi kama umetoka jasho hivi yale <laughs> majaribio mengi yalikuwa ni surprise ni vitu ambavyo ukijui kama kinakuja kitu gani lakini unajikuta kwamba ndani ya jaribio nilikuwa napata mafunzo pia katika majaribio kuna changamoto nyingi ambazo zilikuwa tunakumbana nazo wewe mjasiria mali watu wanachukua sahani nne na kreti moja ya soda alafu bila kulipa Alafu umekaa tu una maana gani? Eh? Nani anawafahamu? Nani anawauza? Wewe si ngumu. Tuma chakula. Na soda nani aliwapa? Eti wewe unawafahamu wale uliouza chakula? Unawafahamu ndio. Na nikiwa hivi nikisema kwamba wakufahamu. Eh vijana, hebu njoeni. Nimejifunza yani na mimi kukabiliana na changamoto katika biashara yangu. Majaribio yale yamenisaidia sana kwa sababu sikujua kwamba biashara unaweza ukaitangaza vipi? Unawezaje ku watu wengine wa kuelewa unafanya nini? Jaribio lake lilikuwa ni namna gani ataitangaza biashara yake, sio namna gani atatengeneza ili biashara yake iboreke. Alichokifanya Rajabu wafanyabiashara wengi wanaiyodhana. Aamini kwamba kutangaza biashara kuna umuhimu. 
Kwa hiyo imenisaidia kwa sababu sasa hivi nafahamu umuhimu wa kutangaza biashara, umuhimu wa kuwakaribisha wateja. Kwa hiyo majaribio yale yamenisaidia sana. Majaribio au changamoto za ruka juu zimenisaidia sana kuendesha biashara yangu kwa sababu kuna maswali ambayo nilikuwa naulizwa mimi nilikuwa siyajui na nilikuwa siyaelewi. Ah bado 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 bado. Ni changamoto kama zile zimenisaidia sana paka sasa hivi hapa nilipo. Zile challenges nchini nyingi lakini kilicho nisaidia sana jinsi ya kumhudumia mteja na kumpokea. Hadi kile ni, ni fundisho moja kubwa sana na sikutegemea kwa sababu mteja akiwa amekuja tuko na mwangalia tu lakini ile changamoto ilitupeleka mbali sana. Sasa wewe kama hivi unavobishia. Mimi si bishi na kwambia kwa kitu ninachokwambia ni hivi. Ofisi kama ume ofisi. Yaani saa hizi mteja akija karibu nyingi tunamhudumia afu anatamani arudi na kesho. Kweli ruka juu imetupeleka imeniweka mbali sana. Ruka juu wani ya tu nyingine. Ruka juu na Fema TV talk show nyingine. Yeah. Benita anasema ruka juu kweli imemweka mbali sana. Sasa hizi mteja akitokea tu pale yani karibu eh, kibao karibu karibu karibu, karibu. <laughs> anakuwa kama anaishi na na, na baisikeli yake. Ila kwa ukweli kuna wateja wengine wa korofi bwana. Sababu mm. kwa mbinu za za ujasiriamali hapo mm. lazima uwe mjanja kidogo. Lakini mm. ukienda katika hali tu ya kawaida ya kibinadamu mm. Unaweza kamnasa mtu hata kibao. Kwa hiyo nakwambia. Na Rajabu amekiri pale amesema bwana kwa kweli pamoja na yote hata kama biashara unaendesha peke yako katika eneo fulani lazima kutangaza ni muhimu sana. Majaribio yenyewe haya yalikuwa kushtukiza. Mtu anamka asubuhi. Hajui nini kinakuja. Akishtukia tu basha imetoka. Overall ile hapo basha chukua hiyo hapo kitu hicho hapo akisoma. Roho tunga. Tunga. Alafu anatekeleza kitu. Majaribio mm -hmm. yalikuwa mengi na mapokeo yao pia yalikuwa tofauti kwa sababu jaribio moja linaweza likawa zuri kwa mwingine mwingine likawa baya. Mm. Lakini sasa nadhani tungejua kwamba lepi lilikuwa zuri, jaribio gani lilikuwa zuri kupita yote. Ah, mimi na Yana basi tuone tu. Jaribio ambalo lilikuwa zuri kuliko yote kwangu ni ile ya kumkaribisha mteja. Kwa sababu alivyokuja yule bwana Dani mimi nilikuwa nilik, kwanza nilikuwa naongea naye tu lakini sikufahamu kwamba ni mtu ambaye alitumwa kuja kunijaribu sasa kwa, kwa kule bondeni kwa sijawe kupima hizi mita kwamba ni kiasi gani ah kwa kukadiria kwa kuuza kwa kazi kwa uzofu wa kazi hapa unao kwa mbegani kwa uzofu wangu wa kazi kwa hiyo jaribio lile lilinivutia sana kwa sababu tulivolimaliza ile jaribio siku ile nikawa najiuliza huyu mtu asa katoka wapi mbona si mtu wa hapa na hapa simuoni wewe unaniangusha kabisa yaani wewe uzi hapo miaka mitatu unashindwa kunipatia umeme jirani tu gombero hapo bondeni eh, ndio unaniambia chinyae 75 bwana kazi yeye mimi kama kazi yendo wewe basi mimi natoka katika majaribio yote ambayo yalitokea kwenye shindano jaribio ambalo lilikuwa zuri kuliko yote ni la kutangaza biashara yangu kwa sababu ni sehemu ambayo inagusa katika shughuli zangu za kikazi. E, kutoka revenge baba sio kwa mapo e, kama unavyoona ukipita unaona kwenye saluni yetu watu wanaendelea kupatiwa huduma nzuri kabisa za nywele na vile vile kwenye saluni yetu mpya dada mwenye mikono laini kabisa atakusugua uso wako vizuri akufanyia scrub facial ana huku tukiandaa mambo ya massage yanakuja. Tangia na na, na chipukia na kuanza maisha. Anikuwa napenda sana na kuwa mtangazaji. Na nafasi hii ya utangazaji iliingia kwenye jaribio kwa nilitangaza vizuri biashara yangu na kwa uwezo mkubwa majaribio yote yalikuwa mazuri lakini zuri zaidi ya yote ni ile jaribio la nane jivune jinsi yako ile ambayo tuliweza kuonyesha picha halisi ya mjasili ya mali kwa katika kuelezea sisi tutarudiwa eh hasa ni mabili kwani simu sawa ndio utaona umeleza majazo yako kumbe tunachaji simu umeme huwa ambao tunatumia kutaji simu sawa Unatoa sasa hivi na hivi na hivi na hivi. Shaka sawa nao. Design vizuri na picha ikaonekana vizuri. Jaribio lilikuwa rahisi kwangu ni la kutafuta mtaji. Hilo lilikuwa lile pesa kwa sababu niliambona katafute mtaji napewa watu moja ni walishe. Lakini hilo lilikuwa pesa kwangu kwa sababu mimi naishi na jamii vizuri. Unaambo vipi? Nilikuwa naomba baada ya wiki mbili uniazime plastiki tatu za viazi na ndizi mikungu miwili ndio kilichonileta hapa. Yaani kwa ufupi nikope. Maelewa. Kweli ni rahisi nikaenda kila duka, sokoni, nikakopa vitu, 
Aya, na watu waka nikubalia kusabu mimi nakana jamii vizuli kwangu ikawa rahisi na nikafanikiwa kupata mtaji Yamaa mbuli yani ana push swala la udiriki limejionyesha yeah, kwanza kwanza kapiga hesabu mm. baadaye hii shughuli kanijua wiki mbili zijazo mm. lakini akaenda kwa taarifa wale watu wiki mbili kabla kwamba nitakuja kukopa siku tatu kabla ya shughuli mm. na nitakurudishia baada hapo mm. mimi amenifurahisha sana kama vile ni sadani alivyokuja kutishtukizia kwenye biashara zetu lile limipa changamoto kubwa sana na jinsi mteja anavyoingia atakuwa toe kashfa yote umhudumie vizuri bila kuangalia alivyo bila kumuona huyu mdogo au mkubwa wote huduma ni moja mhudumie kila anachohitaji kitambaa cha mtanaoa ni cream maziwa maziwa ya mimi mwenyewe ambaye ni msimamizi ninahitaji kitambaa chekundu Mm. Kutoka na langi yangu ni. Yaani lile nijaribio kwangu nalipenda sana na nalikumbuka sana. Tukajiwania tu wa nyingine, tukajiu na Pema TV talk show nyingine. Yeah. Hebu mmoja tuwaulize ma designer si mko huko mnatazama kipindi eti jamani inakubalika hiyo kwenye mmekaa pale si ndio unajua watu kwenye harusi hai table si nini ni nini bwana harusi cream. Msimamizi wake ni nyekundu. Inakaje? Ndio wateja wenyewe hao lakini unaona una kwamba anaweza jaribio kunungana na mazingira yake mm -hmm. aliyokuwa pana frame nataka nilikuwa nimelifurahia jaribio fulani mm -hmm. kutokana na mazingira yake leo mzunguko alikuwa analiweza lile jaribio mm -hmm. lakini jaribio la ajabu ukwenda kwa mtu mwingine ilikuwa kasheshi ilikuwa tofauti tofauti au sio bahati hey. kabisa kwa sababu umeona kabisa jinsi ambavyo Benita amesema kwamba mimi ndo nimelifurahia sana kwa sababu nimenipa changamoto na kuweza kujifunza. Vivyo hivyo kwa Rajabu. Mm. Kwa hiyo ni, ni kitu kama hicho sio tu kwa wale washiriki lakini hata watazamaji wetu wamejifunza mengi mm. sana. Ni kweli kabisa katika zile SMS, katika barua, katika zile email ambazo mlitutumia nyinyi watazamaji na mkatuambia kwamba mmejifunza mambo mbalimbali. Mbali. Kitu ambacho nataka kufahamu sasa ni katika hayo hayo kwamba ni jaribio gani ambalo lilikuwa gumu kabisa kwa washiriki. Nataka nisikie kutoka kwao lipi hakuna jaribio ambalo lilinikwaza kama lilijaribio la kuibiwa kizembe yani mpaka kichwa kiliuma begeni kinacho hichi kitambara ni shilingi 17 sawa nitakambulia basi Na likumbuka sana lile jaribio sana mno na jaribio jingine ambalo nitalikumbuka na kila siku ninalifanyia kazi ni lile la bwana Dani likukaribiana na mteja mkorofi sasa mbona toa maneno mengi ya kashfa baha usiani sasa nani kakulazimisha basi amekuisha dadangu ba kwa heri na na pale ilikuwa vuruko likweli kwa mimi pale nafikiri dada angeamua kutulia kwanza Ya yeah, maana siku zote ukiwa na hasira ile hekima inaondoka. Kwa hiyo mteja kapanda juu eshuka chini. Siku zote ninapozunguka ninapoenda ninaporudi huwa nakaa naongea naye kwa sababu nikiwa nakumbuka yale majaribio mawili. Na yakumbuka sana. Jaribio lilo kwa gumu sana kwangu kati ya yote toka naanza. Lile tulipokuwa pale camp shindano la uchoraji. Lile linipa changamoto kubwa sana na liliniumiza sana mimi kwa sababu tulikuwa na mabishano mengi tulikuwa tunabishana hapo atafika mwafaka biashara yake koko tusiweke sasa ufikie jinsi geu atakemuona nani mpaka akamfanya aka atoke tu mtu kwa biashara hii kama anafanya wiki nzima hawezi kosa faida shilingi 5500 ina maana akipata ile 50 akiongeza hapa sipata kuwa kama alikuwa iko jiwani sasa anaweza kajenga hata kijifaa ha mimi kwenye mkopo tusimuingize Yaani lile lilinipa changamoto sana na sikulifurahia na sikulipenda. Kwa sababu lilikuwa ni la kufanya kwa mjumu hiko. La kufanya watu watatu jaribio moja. Sasa kwa hiyo kukana mabishano mengi, ninge anasema hiki, ninge anasema hiki. Kwa hiyo kati ya mashindano yote ile pale sikulipenda. Jaribio ambalo lilikuwa kidogo kwangu lilikuwa linaniwia kama kama gumu fulani hivi. Ni la mahojiano ya kijamii kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi na kuwatambua watu ambao walikuwa wanaongea ndani ya vyombo ambavyo vilikuwa vinatumika siku hiyo ya mahojiano. Katika majaribio yote ambayo nimepitia, lililokuwa gumu lilikuwa la kumkaribisha mteja. Na hili lilikuwa gumu kwa sababu sikuwa na elimu ya kutosha ya biashara jinsi ya kukabiliana na wateja, changamoto za wateja, sikuwa nazo hapo awali, sikuwa na elimu. Sikuwa na elimu. 
Biliani hamna na umeandika maandishi makubwa. Unaongopea wananchi tu wa biashara. Sasa nikaongopea. Na pilau kuna nini? Sinafanya. Ya ukweli. Ah, hamna cha ukweli. Kwa kwangu ile mpaso yani kuwa vigumu kuweza nikumkaribisha mteja ambaye labda mkorofi, labda na maratizo, labda sijui akili sijui nini. Kwa sikuwa na elimu kwa ufupi. Ndio maana ilikuwa ugumu kwangu. Sikujua siku ile nilipopewa e, ile barua ya kutangaza biashara kwamba nifanyeje kwa sababu huku niliko ni kijijini hakuna sehemu za kutangazia kwa mfano kama vile redio nimeamua nayo ni kanunua spare ili nitengeneze mm -hmm. e... sasa sikujua hata jinsi ya kutangaza ndio maana siku ile nikaamua tu mimi ngoja nitengeneze mashine yangu najaribiwa ambayo ilikuwa gumu zaidi ile jaribio la la kumjali mteja Baba <laughs> 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 kweli kwangu binafsi sikuwa najua ningekuwa najua maybe ningekuwa rais na hilo kwa upande wangu mimi akili yangu ni nzuri mimi mwanangu kwa hiyo kama ni gado unajua kitu kingine unajua kitu kingine kingine kitu gani yani kama mtu akikuzingua na wewe mzingue ah hiyo ilikuwa akili sio nzuri hiyo tulia mtu wewe safi sana ite safi sana majaribio kwa kweli yalikuwa ya kutisha sana lakini walijitahidi kwa kweli unajua ile ilikuwa sio mchezo na wamekiri wamekiri kwamba kweli litotoa jasho katika hali ya kawaida kwa kweli ni ngumu sana. Mm. Ila katika hali ya ujasiriamali <laughs> ndio unaweza kufanya kama hivyo. Ndio maana unaambia wewe jasiri. Ni kweli kabisa. Mm. Alafu mimi kitu kingine nataka nijue. Kwamba katika ile kambi ya mafunzo ile, hivi mm. ilikuwaje kuaje? Walijifunza vitu na lazima watuambie kwamba walijifunza nini. Basi kama anavyosema bwana Ishi, tuwaone wakitoa maoni yao kuhusu hiyo kambi ya mafunzo. Ile kambi ilikuwa nzuri sana. Sababu ile kambi tumekaa vizuri na washiriki wenzangu pale kambini imejifunza mengi kutoka pale alafu walimu waliokuwa wanatufundisha pale niliwafurahia sana kwa hiyo kambi ilikuwa nzuri kwangu kambi ya mafunzo mimi kwa ujumla nilipenda nilifurahia sana kwa sababu moja sifa ya kwanza watu wa Fema walitupokea vizuri tulikuwa tunakula vizuri tunalala pazuri yani walikuwa wanatujali sana ini nilishiriki ile shindano nilivyokuwa pale ni ugenini lakini nilijisikia kama niko nyumba na tanya nyumbani nisinge enjoy hivi yani walituweka tulikuwa jirani nao sana walikuwa watubagui muda wote hafu cha pili sema wamemtoa mbali sana kwa sababu tulivyokuwa tumekaa tulikaa kama family ya moja tulikuwa hatuna ugomvi tunaelewana vizuri kama ndugu ukizingatia mimi nilikuwa na mtoto lakini mtoto ule alikuwa kama wa shirika zangu wote kwa tuliishi vizuri kingine yale mafunzo mimi alinipeleka mbali sana hasa ile ni kufurahisha good luck bali good luck alipokupa alipokuwa anatupatia somo la ujasiriamali kuna mchezo fulani nitutekesha sana nyumba ile kwa msingi kifanya mtu sawa hapa ndio tunaweka kama sasa yeye ni alipo akuta kula ngombe kwa hiyo tunashukuru nafikiri zoezi lilikuwa zuri sana akaja bila maimbo kuelezea mambo ya mitindo Jitoe huko. Toka na kitu chako ambacho mtu hajawahi kutengeneza hata siku moja. Akaja mwangosi wa TRA. TRA inasimamia aina tatu kubwa za kodi. Pamoja na kodi zingine ndogo ndogo ambazo nyie wajasiriamali mnatakiwa msikie. Kwa nilifurahia sana baadhi ya hao waliotutembelea waliotupa semi. 
Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nilifurahia sana. Kambi ilitupa nafasi ya kutembea. Kambi ilitupa nafasi ya kwenda sehemu zingine tofauti. Mwisho wa siku kambi ilitupa elimu zaidi. Kwa hiyo jumla kambi ilikuwa nzuri na yenye 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 surprise nyingi ambazo zilikuwa zinatufanya kutupa elimu ndani yake. Ili zoezi wote mmekwisha kazi. Paji la uso ni wapi? Kwa wakati mwingine na hisi kama ingejirudia tena <laughs> lakini sio mbaya ni nzuri ni historia tukajuania tu wa nyingine tukaju na tema tv talk show nyingine yeah nasema ni historia sio mbaya lakini angepewa nafasi ya kurudi ah anarudi vile vile paji la uso liko wapi paji lako la uso liko wapi paji wangu la uso liko hapa aha na wewe si hapa aha na kwangu liko hapa aha Ayo ni, ni mazoezi tu madogo madogo ya kuchangamshana. Kuna vitu gani ambavyo mmevikumbuka hapo? Mimi kitu ambacho nimekumbuka zaidi ni ubunifu. Mm. Kale kama mchezo ka kujenga nyumba, yale mabishano mm. yale mm. na nini na nini. Mm. Kwa hiyo kitu ambacho nikiona pale ni ubunifu ambao watu mm. wanatakiwa waonao katika masuala mazima mm. ya biashara. Eh yeah, wewe bwana Eshi sio unajifunza pia ulikuwa unakaa nyuma nyuma kidogo unaibia ibia mm. na kibubu chako mwenyewe. Kila mtu ajue kama ulikuwa unajifunza. Basi jamani sema. Sijamsema kuwa mwalimu. Sijamsema bwana Eshi wala ni. Yeah. Basi kuna kitu nataka kusema nadhani. Ushirikiano nadhani ume, umesikia jinsi ambavyo Benita amesema kwamba ni ushirikiano na anakumbuka kila mtu aliyekuja kumfundisha pale. Kama jina. Eh, na ukizingatia kwamba vituo vile vya taarifa bado wanavyo. Mm -hmm. eh, Washiriki wetu wote. Mm -hmm. eh, maana vituo vile ambavyo vinawasaidia sisi tunaendelea kuwapelekea majarida mm -hmm. watu wanakwenda pale kuuliza maswali mm -hmm. na wao kwa sababu tayari wameshaweza kushirikiana na kupata contacts mm -hmm. na watu wengine. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa kweli unaona kabisa kwamba wametoka na kitu ambacho na wanaendelea kuwasiliana nao. Mimi ningependa kujua ni sehemu gani iliwavutia zaidi. Pengine hata wewe ungependa kujua. Basi si vibaya tukaangalia. Sehemu ambayo ilikuwa imenivutia zaidi Kukweli likuwa ni darasani, nilivutua sana darasani. Waje siri ya mani, bibi. Basi, basi. Hae na toshe. Sasa, watu fanya mazuizu, kia muka asubui huko fit. Sasa tuende kwenye masuala ya kishule. Tuli kwa tunakaa, na walimu, tunavyosoma, na zangu wale. Kukweli nilivutua sana. Hakuna sehemu ambayo ilikuwa hainivuti kwa mba sehemu hii likuwa ni mbaya au inanikwaza. Kifupi kwa mba nilikuwa naona tu kwa mba muda, yani siku ilikuwa inaisha haraka ndio kitu ambacho kilikuwa kinanikosa yani tukiamka asubuhi na hisi siku itaisha haraka kwa hiyo vile vitu ambavyo vinapatikana vitakuwa havijanitosheleza kambi ya mafunzo sehemu moja hapo ambayo nilivutiwa sana ile ya kutengeneza nyumba kwa vijiti Kwa maana kitu kwa nafunjia kwa mba tuwe makini Na hile nilifraia sana Kwa mba katika watendaji wa kazi Kuna watu wa pinzani Kwa pinzani wako wanakua wapo Kwa unatakua kwa wanao makini Sehemu zote zili nivutia Isipokuwa darasani ilikuwa bora zaidi Vipi kuhusu maswala masoko Maswala kuchangu wanguzi Pale atukufanya utafiti Pia hilo ilikuwa epo Lakini Eh, ni mapungufu ya kibinadamu. <laughs> <laughs> nilikuwa bora zaidi kiasi mpaka nilikuwa naona kwamba zile siku tulizopangiwa zilikuwa ni chache kwamba tungeendelea kukaa zaidi, tukaendelea kusoma zaidi. Sehemu iliyonivutia zaidi kwenye kambi ya mafunzo ni pale darasani. Hebu una mpango afu ndio unakuja vingine. Kakati na hivyo unafikia malengo. Na malengo nayo ni muhimu, yote ni muhimu. Unakuwa na malengo, jinsi ya kufikia mkakati ni mpango ndio mchanganua biashara. Tupo kwa tunajifunza. Hiyo ndio sehemu ambayo naiona ilikuwa nzuri sana. Hakuna sehemu ambayo ili, ili, ha, ambayo haikunivutia. Zote zimenivutia lakini ile sehemu ndio naiona ilikuwa nzuri sana kwa sababu nilikuwa najifunza kuhusiana na uendeshaji wa biashara. Kwa hiyo kwangu ilikuwa nzuri ile kambi. Siku sikuona ubaya wote. Kuna mambu ya nausu majaji ambayo pia tuliwauliza hawa wa shiriki Kwa sababu waliona vionjo vya majaji wakaona simbo zao zilipu wa chapa Kama mimi ninafosema hawa wangekua majaji natoa nje kabisa Wawo wanasema aje sasa kuhusu majaji Jaji ambayo alikuwa imara kuliko wengine 
Mimi naona ni jaji Beno. Mipango yako ya baadaye ikoje? Ieleze, afu tu ione haiwezekani. Kakwambia hata kisound anataka umeme. Na walikuwa imara. Kwa sababu mimi sikuona kama alikuwa anapendelea upande wowote ule. Mimi naona tu alikuwa sawa sawa hata pale alipokuwa ananikosoa mimi. Sikuwa naona ubaya wake kwa sababu ananikosoa lakini anajifunza kutokana na jinsi anavyonikosoa. Mimi naomba niwe wa kwanza. Eh, unaomba wewe wa kwanza. Sawa kabisa ruksa. Nimempa alama 8. Alama 8. Nikijiamini kabisa. Eh, alafu jaji Astro amempa alama ngapi? Mimi leo kafifia kabisa hebu ngoje niangalia kwake kwa kwa zinamtosha hizi. Hai, hizo ndizo ulizompa wewe kabisa. Eh? Napenda nisisitize. Mm. Kuboresha huduma yako mm. ni hatua kubwa sana ya kutangaza biashara yako. Asante. Unajua aliamua kuweka bango kubwa kweli kweli. Utafi utafila ujenzi wa barabara. <laughs> Majaji kwa ufupi wote walikuwa wazuri. Lakini katika uzuri mwingine anaweza akamzidi mwenzie kwa sifa za ujaji. Kwa hiyo nikasema ni jaji Beno. Mariamu nimempa alama saba. Mwempa alama saba. Jaji Astro mempa Mariamu alama ngapi? Nimempa tano. Kutokana na maksi zake alivyokuwa anatoa na kukosoa kwake alivyokuwa anakosoa labda huyu amefanya hivi na hivi na hivi. Yaani anakosoa ile kiuhalali bila upendeleo wote anakuwa na mawazo ambayo labda akipata nafasi atayafanya vizuri. Yeye alikuwa imara kushinda wengine wote. Nilikuwa nampenda sana Jaji Astro. Alikuwa ananifurahisha sana na kufanya maamuzi kwa kipindi chote mwanzo hadi mwisho. Kwa ile kwa ameniingia. Idrisa saa zote kwanza alijua yule mteja mtata. Ndio maana hata kumnyoa kumnyoa jumla. Yeah. Alianza step kwa step, anamnyoa kwa hatua. Yeah. Hakuja jazba wala mungu alikuwa mtulivu mpaka dakika mwisho. Kwa kweli mimi alinivutia. Na nilipenda majaji wote wangekuwa hivi kama wangekuwa wako fair. Lakini istoshe simlaumu isipokuwa mimi sikuwa na na, na na rizika sana na maamuzi ya jaji Beno. Lakini pia jaji Felistas kwa kweli sikutegemea kama angekuwa anatoa maamuzi kwa usawa kiasi kile. Piga shule yako. Sasa hicho na mimi nimekipenda sana kwamba kila wiki amepanga kwamba anaenda benki, ana mipango yake. Nilipenda nilifurahia maamuzi yake na jinsi maelekezo alikuwa anatoa. Aya basi tunaweza ngoja jaji Felix hapa. Unatoa na nane. Unatoa na nane. Nifurahisha kweli. Halikadhalika majaji wote ambao walikuwa wanakuja kama wageni, majaji wageni na kuondoka. Nao hawakuwa wabaya. Walikuwa wanafanya vizuri pia katika utoaji wa maamuzi. Pamoja kwamba alichukua muda, lakini baadaye alichukua hatua sahihi ya kutafuta ushauri kwa alipiga simu lakini pia alitulizana majaji walikuwa wazuri isipokuwa sikupendezewa kabisa jaji Astro ubunifu alipungukiwa hmm. matumizi ya rasilimali pia alipungukiwa ah alikuwa na lugha ya kasha tama kwa mteja uh -huh. alimuuliza hivyo umetumwa <laughs> alimpoteza ubunifu kwa hiyo alichopata ana style Mewana majaji wali? Wako imara, wako imara. Sio kama nini ya pamela galege. Hata sisi imara. Hata sisi imara. Hata sisi imara. ABC nakupa alama. Nakupa alama. Mbili na mtosha. Mbili. Mbili na nusu. Mwamongazea nusu. Nusu kidogo. Kwenye jaribio geni yako? Majaribio yote. Mm. Alafu bahati nakupa alama. Mimi tena umenigeuka. Nakupa alama tisa Sisi ndio majaji. Ah, nakupa ah, alama tisa Oh. Hapo <laughs> sawa. Kapewa alama tisa Hapo sawa. Amepewa alama mbili na nusu kwa majaribio yote. Mm. Ah, majaribio yote. Wewe wewe we, so jaji imara wewe. Yaani wewe umeshaishiwa kabisa. Lakini tujue tu kwamba ABC kwamba hawa majaji walikuwa na alikuwa kutokana na sehemu zile ambazo wanafanyia kazi Ndiyo. Eh, kwa hiyo utaalamu wao katika kila kipengele mm. tuko tunamwalika jaji kwa hiyo walikuwa wanatoa eh, maamuzi kulingana na jinsi gani ambavyo wao utendaji wao wa kazi na uzoefu wao ulivyo eh, kwa hiyo walikuwa wanafanya ma maamuzi ya kitaalamu sio wao wanaishi wanaishi sio wanaishi kwa alama chache lazima utakataa lakini ungekupa alama nyingi ungesema mimi jaji mzuri mfano mfano tunao kakubaliana na wewe kwa sababu umempa alama nyingi eh ndio hivyo sawa bwana unajua unapokuwa umepitia kitu kama hiki unakaa mbele wengine wanaanza kukufuata kaomba ushauri kwako na ningependa pia hawa washiriki wa msimu uliopita kwa sababu wao wametangulia basi wataa ushauri kwa hawa washiriki wa msimu ambao tunaufungua rasmi msimu wa pili basi wana ushauri gani kwao pengine hata wewe utafaidika kutokana na hayo washiriki wa rukajuu wa msimu huu wanatakiwa kuwa makini sana kwa sababu 
changamoto ni kali mno. Kwa hiyo kinachotakiwa anapoulizwa swali akae atathmini asijibu pasipokufikiri. Anapoulizwa swali zinafikiri. Wasivunjike moyo, wasiji wasi, wasikate tamaa waingie kwenye mashindano kwa nuko kuna mazuri mengi zaidi ambayo watayapata na kujifunza pia kama sisi tulivyokuwa tumeingia huko tulikuwa hatuna tunachokitambua lakini sasa hivi tunaweza kujitutumua kwa ajili ya ruka juu mimi nasema kwamba washiriki wapi watakao chaguliwa msimu huu kwanza wajifunze kutokana na vile tulivyokuwa tunakosea sisi kwa hivyo mimi nawaombea kila laheri washiriki wapi watakao shiriki mwaka huu mimi ningependa kuwapa ushauri wa kujizatiti vizuri kwenye mashindano wanapopewa nafasi wazitumie alafu wao wenyewe wawe mstari wa mbele kuliko kusubiri kupewa mtu anakupa kulingana na wewe ulicho nacho kwa hiyo wao wenyewe wawe mstari wa mbele e, kujipatia kura kufanya vitu ambavyo vita jamii itakubali wajipe nafasi wakijipa nafasi watakuwa na nafasi nzuri ya ushindi mshindi ni mmoja kama kawaida kwa hiyo wasikati wasikatishwe tamaa kwa sababu labda sio wataingia wangapi sisi kujua wao wataingia wangapi lakini wakae wakijua mshua siku mshindi ni huyu mmoja lakini wasikati tamaa hiyo ni mmoja hapa kujifunza huyu ambaye anaishinda huyu aidha kama mbele ya safari asifanye vizuri lakini yeye ambaye mmeingia katika shindano lakini kushinda amjashinda labda amepata mafunzo na changamoto mbalimbali mbali, mbali mle mmejifunza naweza mkaaje kushinda tai kwa hiyo wasijali sana tu ile mshindi yani wasiumie loki hivyo wao waende wakashiriki na wafuatilie kile ambacho wana watafundishwa hapa kwa watakuwa na walimu kama sisi kwepo yani wafuatilie sheria zote za kule wafuatilie Mwana unapewa nafasi itumie mm. si ndio mm. kwa unapewa nafasi fulani ili uitumie vizuri ili mm. ikuletee maendeleo fulani katika wewe unatumia si ndio bana niko hapa mm. unataka niingie kwa wapi ndio bana niko hapa naitumia nafasi yako unaitumia nafasi yako ya kiti cha kufanya vizuri kabisa mm. eh hey, nikiamua nikitaka kuzunguka mm. nazunguka ina maana hii ndio nafasi yangu <laughs> hey. safi kabisa lakini bado walikuwa na mengine ya kusema hawa washiriki pamoja na kutoa ushauri huo eh, tulitaka pia kujua kutoka kwao ni lipi laheri ambalo wanawaombea washiriki wenzao ambao nao wanaenda kukangwa kangwa kama walivyokangwa wao ile milioni tano ukiipata ikiwa huna elimu kichwani mwako pia itakushinda kuitumia kocha msingi ni kwamba nyinyi kazaneni kwa ajili ya elimu tu mtakayoipata ruka juu msivyo yani msiingie kwenye mashindano mkiwa mnategemea moja kwa moja kwamba oh nitapata kiasi fulani ndio hapana yani tegemea zaidi elimu kuliko hiyo hela ambayo imeaidiwa ninawatakia kila hili washiriki wa ruka juu msimu huu mpya unaokuja kwa kweli wanaenda kupata vitu vipya ambavyo havikuwepo katika kichwa chao naendako watapata vile vitu naomba vitumie ipasavyo mimi natakia kila laheri washiriki wote wa shindano la ruka juu Mwenyezi Mungu awajalie wawe na afya njema washiriki vizuri na mshindi wajue ndio huyo mmoja lakini walibakia wasikate tamaa waende kwa nguvu zote mimi napenda kuwatakia heri nyingi sana washiriki wa shindano la ruka juu linalokuja na wakumbuke kwamba shindano litakuwa zuri lakini pia litakuwa gumu nafasi sasa hivi ni ya kwenu washiriki mnaokuja ili kuweza kufanya vizuri na pia naamini kabisa mtaelimisha jamii sisi tutawaangalia tukisubiri utamu kutoka ruka juu anasema shindano litakuwa zuri lakini litakuwa gumu amejuaje Ah, acha kujua wakati yeye amekorogwa korogwa. <laughs> Alafu anasemaje kingine akasema sisi tunakaa huku tunasubiri utamu. Utamu mtazamaji ndio utakao kuja hapo. Zuri, gumu lakini lenye utamu. Mwenzangu mna lipi la kufunga funga tunapokwenda mwisho mwisho? La kufunga kama walivyotoa ushauri na mimi natoa ya kwangu kwamba mm. wanasema kwamba hela ndiyo inatakiwa iwepo hela ni kitu muhimu sana na hela ni tamu. Mm -hmm. Lakini kitu kikubwa ambacho inatakiwa wazingatie sana yale maarifa watakayopewa mm. yale ndio wayakamate wayafanyie kazi sababu ukishashika maarifa vizuri maarifa ni pesa sawa sawa hey. but 
mambo ni mengi huu msimu unaokuja mambo ni vile vile kama ambavyo ulikuwa msimu uliopita yani zawadi zile hizo kwa nazisema zawadi <laughs> kede kede eh. lukuki eh. Eh. ah mbona mengine nimesahau kibwena kibwena eh. Eh. kibao <laughs> kama kawa. Kibao kipi. Sawa, lakini unajua kuna jambo la muhimu sana ambalo lazima tulifanye kwanza. Tumuone mwalimu huyu ambaye yeye ndiye alikuwa msimamizi wa ile kambi ya mafunzo. Mwalimu, unasemaje? Tunaweza kuona baada ya kukaa nao siku tano, wamebadili sana mtazamo wao kwa maana ya kujiamini, kwa maana ya kusimama mbele ya watu na kuweza kuongea, maana pia kuweza kuongelea biashara zao kwa ufasaha zaidi. Kwa hilo ni kosa la kwanza ambalo kwa kweli tuliona. Lakini swala la pili ambalo tuliliona ni wale vijana kujenga mtazamo kwamba tunaweza mtazamo wa kijasiri amani ambao kwa kweli baada ya mafunzo niliona mabadiliko makubwa hasa wakati tunapokuwa tunajadili changamoto mbalimbali za kibiashara mambo mbalimbali ya kufanya kwenye biashara niliona kabisa kwamba hao vijana sasa wameiva ya kipindi cha kama cha ruka juu kina umuhimu mkubwa sana wa vijana wa Tanzania lakini upekee wa kipindi hiki ni kwamba mafunzo haya yanatolewa kwa television na yaliweza kufikia vijana wengi rekodi za ruka juu kwa maana ya DVD ambazo zilitolewa kwa kipindi kile cha ruka juu nimezitumia sana sio tu kwa mafunzo ya wanafunzi katika chuo kikuu lakini pia kwa mafunzo mbalimbali ambayo tunafanya ya kuajiria mali sasa bahati mimi nataka kuwaibia hawa watazamaji nataka niwaibie kitu kidogo tu ndo napunguza sauti chuchu unajua washiriki wa msimu huu unaokuja tutakutambulisha wiki ijayo tulikuwa katika mikoa mitatu ambayo mikoa hii ni tofauti na ile ambayo tulikuwaepo katika msimu uliopita. Tulikuwa katika mkoa wa Arusha bahati. Mm -hmm. Tulienda wilaya gani? Arusha, tukaenda kule Karatu, vombe nyingi sana, mm -hmm. sana, mm -hmm. eh? Na Arafu Monduli. Tukani... Monduli, vombe mm -hmm. vile vile. Safi. Bwanaishi. Tulienda Kirosa mm -hmm. na Mvomero. Na Mvomero. Mm -hmm. Eh. Hey. Sawa sawa kabisa. Kibasa na Mvomero. Alafu tukasafiri yes. tukaenda Rukwa. Kule tukaenda katika wilaya ya Sumbawanga vijijini na wilaya ya Nkasi na kule tukawapata washiriki wengine utawaona wote sita wiki ijayo. Halafu kule kuna yule mshiriki ule jina lake nani ule tumeni hebu. Wa nini bwana Ishi? Ngoja kwa hebu nikumbushe yule. Tumesema wiki ijayo tunasema. Sasa unataka utaje tena wakati tumesema tunapaka wiki ijayo. Wiki ijayo mtazamaji washiriki wote sita utaona wiki ijayo. Sasa mwana lakini na mimi na kiherehere hivi jaji Asra atakuwa kwa sababu alisumbua sana vichwa vya watu msimu uliopita. Na yeye atakuwa. ABC, mimi nadhani huyu atoke kwenye show. Maana sasa unatuharibia. Sasa tumeshasema wiki, wiki ijayo. Tumesema wiki ijayo. Tunawatambulisha wiki ijayo. Samani samani ya mwisho kabisa. Samani ya mwisho kabisa. Hivi na mimi nimo kwa Bwanaishi, bwanaishi. <laughs> wiki ijayo tutajua kama bwanaishi yumo oh, oh. au hayumo. Mtazamaji <laughs> Wiki ijayo hiyo yanakuwa ni mambo mapya kabisa. Tutakuwa tuna muonekano mwingine tofauti na ndio maana sasa mimi nataka jamani wenzangu hebu tusimame kidogo tunavua hizi. Safi sana. Ehe. <sighs> Tukizivua hizi maana yake tunajiandaa kwenda kwenye msimu mwingine. Muonekano utakuwa tofauti. 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 <sighs> Tunayatupa kabisa hapa hapa. Mimi nadhani. Haya. <laughs> Safi. Safi. <laughs> 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 <laughs>